Hello, dear students, let's get started with this book, Cool Reading. Queridos estudiantes de cuarto grado, ¿cómo están? Vamos a tener hoy día una lectura muy, muy bonita. Vamos a usar el libro Cool Reading que ustedes tienen ahí. Es el segundo libro, el más pequeño, con menos hojas. Y vamos a hacerlo. Let's go. Bueno, en esta oportunidad tenemos All About Sports y vamos a ir por todos los deportes extremos y no extremos. Y luego vamos a desarrollar este worksheet. Ok, ¿estás listo? Let's get started. All about the sports. It's sports are an important part of life all around the world. People play different sports according to where they live, their traditions and costumes, and what the weather is like. There are many different types of sports. There are individual sports like running and golf and tennis sports, such as soccer and rugby. Some people love playing sports, others like watching sports. Other people like playing and watching sports. Ok, más o menos pues parafraseando lo que dice pues los deportes eh, es parte importante de la vida ¿no? alrededor del mundo. ¿no? Las personas de, de diferentes lugares practican diferentes deportes donde ellos viven, de acuerdo a sus tradiciones ¿no? y a veces de acuerdo al clima. Hay muchos tipos de deporte, deportes individuales como la maratón, el golf, deportes en equipo, ¿no? Es bueno, ¿no? Como el fútbol, ¿no? Y el rugby. Algunas personas eh, adoran jugar deportes, ¿no? Otras solamente les gusta mirarlos. Y otros les gusta jugar y mirarlos al mismo tiempo, ¿no? ¿Cuál eres tú? ¿Te gusta jugarlo o te gusta mirarlo? ¿O te gusta jugarlo y te gusta mirarlo al mismo tiempo? Muy bien. Vamos a seguir conociendo más. Ok, let's get started with this. Tenemos unusual sports, que son pues que hay bastantes deportes inusuales que puedes disfrutar. Eh, uno de ellos pues es, es, es el Mag Olympics, que es pues the Mag Olympics is an event that includes more versions of traditional sport like soccer and handball and events you practice in the mob, eh, like the long distance boot throw. Bueno, aquí pues está los olímpicos de barro, ¿no? Como se dice, el deporte de barro, ¿no? Que es un evento que incluye pues eh, deportes donde se usa barro, ¿no? Como, y usan los deportes tradicionales para hacerlo, como el fútbol, como el balonmano y eventos que tú practicas en el lodo, en el barro, ¿no? Como el tiro de arranque de larga distancia, ¿no? Ese es el The Long Distance Boot Throw. No, ahí está. Ese es el Mood Olympics. Luego tenemos aquí el Aqua Jogging. Bueno, aquí tenemos el Aqua Jogging. Eh, vamos a ver de qué trata. El Aqua Jogging is a water sport. It is different to swimming because an Aqua Jogger runs through the water. Aqua Joggers use a special belt to help eh, maintain their position. People do Aqua Jogging in a swimming pool. And they do it for exercise and also organize races, ¿no? Bueno, ¿qué es el aqua jogging? No es un deporte que se practica en el, en el agua, ¿no? Es diferente a la natación porque aquí un aqua jogger, que quiere decir un corredor bajo el agua, dice, ya eh, trota, eso es lo que hace, o corre bajo el agua, ¿no? Y usa un cinturón especial, ¿no? Ahí para que se mantenga en su posición. Ok, usan una piscina, ¿no? Y ellos, bueno, lo hacen para ejercitarse y también para organizar carreras, ¿no? Ese es el aqua jogging. Trote bajo el agua o carrera bajo el agua, ¿ok? That's right. Very good. Ahora vayamos a esta parte. Ostrich racing, ¿no? Carreras de avestruces, dice... Ostrich racing is similar to horse racing, but jockeys race on the backs of ostriches, not horses. Ostriches can run at up to 70 
kph and can be harder to handle than horses you can see ostrich racing in south africa and in the united states ok las carreras de avestruces es eh, parecida a las carreras de caballo no pero los jinetes dice los que participan ahí están sobre las espaldas no de estas este avestruces sino de los caballos no entonces las avestruces eh, corren alrededor de 70 kilómetros por hora puedes creerlo no y es muy difícil este mantener el equilibrio y guiarlos no ahí está como si fuera un caballo no es tan fácil no eh, bueno Tú puedes mirar ese tipo de carreras, bueno, ahí en Sudáfrica, en el país de Sudáfrica y en los Estados Unidos, ¿no? Ahí está Ostrich Racing. Aquí tenemos otro, mira, por favor. Tenemos el Cycling Polo. Polo is a very old team sport. Persian warriors played polo to prepare the horses for battle. Later, people use bikes to play polo. The game is becoming popular because anyone can ride a bike. And cyclo polo is a fun team sport. There are cycle polo teams around the world from the US and Switzerland and from India to Brazil. No, aquí está. El polo pues es un deporte que se practica con un palito y que tiene por objetivo golpear una pelota, pero aquí dice que es un deporte antiguo, ¿no? En equipo, ¿no? Los persian, los guerreros persian jugaban polo para preparar a sus caballos para las bat batallas, ¿no? Luego dice, eh, las personas usaban este, las bicicletas para jugar polo, ¿no? El, fue, el fuego es tan popular, ¿ok? Que eh, cualquiera puede manejar una bicicleta y, y ya, pues, ¿no? Y practicarlo, ¿no? El Cyclo Polo, dice, es un juego muy divertido y en equipo. ¿Ok? Hay muchos equipos de polo sobre bicicleta alrededor del mundo, como en los Estados Unidos, Suiza y pues desde India hasta Brasil. Ahí está, es el Cycling Polo. Sigamos conociendo más deportes. Ahora vamos a conocer algunos dichos, ya algunos dichos que algunos deportistas dicen. Sports quotes significa pues dichos deportivos, ¿no? Dice, people have said some very funny things about sports, ¿no? Las personas, dice, han dicho algunas cosas muy divertidas acerca de los deportes, ¿no? Ahí vamos a ver cómo dice este golfista, dice, dice, I owe a lot of my parents, especially my mother and father. Entonces aquí dice, pues, yo le debo mucho, ¿no? A mis padres, especialmente a mi mamá y a mi papá. Obviamente que sus padres son pues su mamá y su papá, ¿no? ¿Quién lo dice? Le dice Greg, ¿no? The Shark, el tiburón Norman, dice, ¿no? Es un antiguo golfista, este número, número uno, ¿no? Que estuvo en el ranking antes, ¿no? Ahí vamos acá. Dice, 90% of baseball, baseball is mental, the other half is physical. Dice, 90% del, del juego del béisbol es mental y la otra mitad es físico, ¿no? Lo dice Jogi Berra, ¿no? Un béisbolista, ¿no? Un jugador, ¿no? Entonces, ahí vamos acá. Ya. Yeah. Nobody in football should be called a genius. A genius is a guy like Norman Einstein. Bueno, aquí dice, nadie en el fútbol debería ser llamado genio. Un genio es un tipo así como Norman Einstein, ¿no? ¿Y quién lo dice así? Le dice John Teisman, un jugador de fútbol americano. En el siguiente dicho dice, I can go right, I can go left. I amphibious, ¿no? Yo puedo ir a la derecha, yo puedo ir a la izquierda, soy un anfibio, ¿no? Y eso lo dijo, pues, Charles Shackleford, basketball player, ¿no? Ahí están los dichos. Vamos a ver otra parte. Ok, ahora tenemos super sports people. Ok, las personas super de los deportes. Por ejemplo, Cristiano Ronaldo, born February 5th, 1985, is a Portuguese professional soccer player. 
he plays for the Spanish club Real Madrid and the Portugal national team. He's a forward and he's the captain of Portugal. In 2016, he won his fourth Ballon d'Or award and scored his 500th goal for club and country. Bueno, vamos a hablar un poco de Cristiano Ronaldo. Nació el 5 de febrero de 1985. Bueno, es un jugador profesional portugués de fútbol, ¿no? Él juega, dice, para el club español Real Madrid. Bueno, ahorita ya no juega en el Real Madrid. Ahora juega para la Juventus de Italia, ¿no? Y también juega para su eh, país, ¿no? Él es un delantero, ¿ya? Y... Él es capitán de Portugal, ¿no? En el 2016, él ganó su cuarto Balón de Oro, ¿ya? Porque eh, anotó sus 500 goles para un club y para el país. Vayamos acá. Serena Williams. Ahí estábamos con Serena Williams. Born September 26, 1981. Is an American professional tennis player. She's the world number one. When it commentators, players, and a sport writer think William is the greatest female tennis player of all time. Her sister, Venus Williams, on the left, is a professional tennis player too. No, entonces ahí está Serena Williams. Nació el 26 de septiembre del 81, 1981. Es, un jugador, es una jugadora de tenis norteamericana profesional, ¿no? Ella es eh, la número uno del mundo, ¿ya? Muchos comentadores, eh, jugadores y eh, escritores deportivos piensan, pues, que Williams es eh, la más grande jugadora de tenis de todos los tiempos, ¿no? Ya está su hermana a su costado, se llama Venus Williams, ¿ok? que está a la izquierda y ella también es una jugadora de tenis profesional vamos con el siguiente we have Usain Bolt ¿no? ahí está Usain Bolt was born in 1986 he is a Jamaica sprinter and he is the fastest man he is the first man to hold both the 100 meters and 200 meters world records. He won nine gold medals in three different Olympic Games, 2008, 2012, and 2016. Bueno, ahí está Usain Bolt. Bueno, nació en el año 1986, ¿no? Es un velocista, ¿no? Ahí dice sprinter, velocista, ¿ok? Y es el eh, humano más rápido, ¿no? Él es el primer hombre, dice que... Eh, mantuvo dos récords mundiales, ¿no? El de 100 metros y el de 200 metros, ¿no? Él ganó nueve medallas olímpicas, ¿no? En tres diferentes Juegos Olímpicos en el año 2008, 2012 y 2016. Ahí está Usain Bolt. Eh, vamos con Danica Patrick. Danica Patrick was born on March 25th in 1982 and is an American professional racing car driver. She's a very successful woman in the history of American car racing. She is the only woman to win a race in the IndyCar series. Bueno, ahí está pues Danica Patrick, nació el 25 de marzo del 82. ¿ya? Y es una eh, conductora ya de carreras de autos profesional, ella es americana de los Estados Unidos, ella es una mujer muy exitosa en la historia ¿no? de ese país y más que todo en las carreras de auto. Ella es la única mujer quien ganó competencia del IndyCar Series. Bueno, ahí está. Vamos ahora a ver las preguntas. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Vas a tener que relacionar, ok, las palabras con los deportes. Watch the words with the pictures, ¿no? Aquí, relacionas. Por ejemplo, tenemos baseball, swimming, soccer, tennis, and football, ¿no? En el número 2, dice, read and answer the questions. Ahí vamos a ver cómo están las tres preguntas. Dice, 
Bueno, dice, en el número uno dice, What different types of sports can you name? Puedes nombrar acá, escribir los deportes que has aprendido. Number two, What sports do you enjoy playing or watching? Why? Es muy fácil también esto. ¿Qué deportes disfrutas jugar o solo mirar? Number three, what unusual sport are mentioned in the article? Can you think of other unusual sports? ¿Qué deportes inusuales son mencionados aquí en este artículo? Uh, ¿Y puedes pensar en otros? Bueno, ahí está. Vamos a esta parte. Number three, dice complete the information. Completa la información. ¿Qué es lo que vas a eh, completar? Lo que te piden, ¿verdad? Aquí hay varios ítems. Por ejemplo, tenemos soccer player, que significa jugador de soccer. Interesting fact, ¿no? ¿Qué es lo que te llamó la atención de cuando nos referimos a este jugador de fútbol? Luego tenemos tennis player, un jugador de tenis o una jugadora. In interesting fact, ¿qué es lo que más te llamó la atención? Escribes ahí. Runner, un corredor, ¿no? Eh, luego, interesting fact, que es lo que más te llamó la atención. Y tenemos race car driver, una conductora de carreras de autos. Y luego, interesting fact, que es lo que más te llamó la atención de esa parte. Ahí escribes, puedes copiar lo mismo que está en el texto. Luego dice, number four, create your own unusual sport. Vas a crear aquí, dice, un deporte inusual. Tú mismo, tú misma, ¿ya? Vas a ponerle su nombre, name of sport. How to play, cómo se juega, rules, y escribes las reglas. Donde dice equipment, ahí vas a escribir qué es lo que se necesita para jugar ese deporte. Y acá pues lo dibujas, ¿no? Y acá dibujas tu deporte inusual. Bueno, eso sería todo. Está muy fácil, espero que hayan disfrutado la lectura. Thank you very much.